Bom dia. Bom dia a todos que estão chegando aí no nosso... Bom dia a todos que estão chegando aí no nosso encontro. Vamos aguardar aí mais uns minutinhos. É, obrigado a todos aí pela presença. E nós estamos aqui retornando. Estamos aqui retornando da, da continuidade aos encontros, alguns encontros que temos feito. É, eu e o professor Adriano Holanda. É, no sentido de, no sentido de é, fazermos aí algumas reflexões juntos né? sobre, sobre, o campo, sobre o campo da filosofia e da fenomenologia é, e nos seus diálogos, né? As suas, nas suas interfaces. As suas interfaces aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui chamar o Holanda. Vindo. As suas interfaces, né, seus diálogos com a psicologia e com a psicologia clínica. Né? Então temos aí o nosso amigo já chegando. Bom dia, meu querido Adriano. Bom dia. Opa, legal, legal. Estamos aqui retornando, né? Retornando para o nosso nosso bate-papo que tem se tornado aí né, muito tem se tornado interessante frequente também né estamos aí dando uma certa uma certa regularidade também que nos, nos parece importante né Adriano isso né, no segmento aí das nossas das nossas reflexões que a gente se propõe a fazer juntos aí pensando é, pensando aí no, 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 nos desafios envolvidos nas reflexões né, que envolvem a, né, a aproximação, enfim, refletir a psicologia, refletir a psicologia clínica. Evidentemente, junto de tudo isso vem o nosso cotidiano, né, aí na, né, na interface aí com o pensamento filosófico, mais especificamente o pensamento fenomenológico, que, de certa forma, aí embasa né, muito, muitas das nossas pesquisas, do nosso trabalho cotidiano, nas nossas universidades, nossos projetos, enfim, nós que fazemos parte aí de um, né, de um grupo de colegas é, que, que se dedica, que tem afinidade com o tema, que de certa maneira está envolvido cotidianamente aí na universidade, nas suas respectivas universidades, é, é envolvido nas reflexões que envolvem pensamento fenomenológico né, e as ciências humanas em geral e mais especificamente boa parte de nós é, com a psicologia, né? então é, dando seguimento aí ao nosso ao nosso bate-papo a respeito dessa dessa é, desafiadora aproximação, a gente pensou hoje em tocar né, um assunto um pouco mais pontual e embora seja pontual <risos> vai de novo nos catapultar aí para muita coisa que está envolvido nele, né? Sem sombra de dúvida que é pensar sobre o sofrer e o sofrimento. Né? Me parece um tema é, mais do que atual, né? muito, muito, muito atual, né? muito tem, tem se dito, né? muito tem se falado a respeito dos sofrimentos, das angústias, das inseguranças, das incertezas que, né, que perpassam aí o nosso tempo, principalmente nesse momento aí, mais diretamente ligada a questões né, de, de saúde grave, de pandemia. E aí é um tema realmente mais do que atual, não só para o nosso cotidiano, mas também para as nossas práticas profissionais de pesquisa e também como psicólogo. Não é, Adriano? Então, como é que você vê isso aí? O que, que, que dá para dar um pontapé inicial? <risos> Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, ufa. Hoje até está um melhorzinho, está um pouquinho, tá um pouquinho mais aquecido aqui hoje. Vamos lá. É, né? Hoje, excepcionalmente, a gente até mudou um pouquinho aí no nosso dia, né? Viramos amanhã, amanhã temos um outro evento aí o dia todo, que a gente passou hoje para quinta-feira. Vamos retomar uhum. aí as nossas. Então, é... acho que não tem tema mais contemporâneo, né? E, 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 e o mais interessante é que é um tema que vai tocar diretamente aquela nossa proposta, a fenomenologia clínica, né? Se você observar bem, o tema do sofrimento é um dos componentes semiológicos para você definir, por exemplo, é, diagnóstico psicopatológico. Né? 
Tem Sim. Lá um cumprimento. Por outro Sim. lado, é, é uma temática que está é, muito atual na medida em que está muito... Tá, a, 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 nos acompanha sucessivamente quando a gente fala em psi, em clínicas psi, né? Quer é falar ao sofrimento psíquico, sofrimento humano, lidar com o sofrimento humano, né? Uhum. Além disso, tá aí a pandemia, tá todo mundo assim sofrendo, quer dizer, sofrimento, é, 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 sofrimento caracteriza a clínica, né? E ao mesmo tempo eu acho que é um tema que a gente precisa discutir, porque no fim das contas a gente tem também uma armadilha, e de novo volta naquelas nossas discussões, né? aquela armadilha idealista, realista, de que e eventualmente a gente profissional da clínica, aquele profissional que vai cuidar do sofrimento do outro. Então, assim, para começar a conversa, eu faria a seguinte, eu, eu, eu vou fazer, tem várias provocações aí, mas eu vou começar por uma provocação bem próxima do Paul Ricoeur, que eu quero retomar daqui a pouco, que é o seguinte, sofro, logo existo. <risos> né? Tem coisa mais representativa do que para a vida, do que o sofrimento. Como é que a gente lida com isso, né? Eu acho que esse tema, para mim, é um tema fundamental, porque, afinal de contas, a gente tem que lidar com saúde mental, com clínica, com é, psicopatologia, enfim, com loucura. Então, é um tema que vai tocar. Então, eu começaria por aí, te devolvendo aqui. Sofro, logo existo. <risos> uma condição, diria que, diria que uma condição, uma condição ontológica, né? constitutiva, né? originária. Né, do, do existir. É, exato. Exatamente. Pois é. Eu, eu acho que muito bem, muito bem relembrado por você, né? Eu acho que essa questão é fundamental. É, e eu acho que quando a gente pensa, inclusive, é, a própria, por ser constitutivo do existir, né? A, a ideia do sofrimento, ela, ela acaba é, é, obedecendo e de certa maneira estando muito relacionada aos, aos, aos momentos históricos, né? a própria história, os próprios momentos né? da sociedade humana que, de certa maneira, vai acabar constituindo muito de como se compreende, né? como se vê, como se lida né? com o sofrimento. Né? Desde isso que você está trazendo, como uma, né? uma, uma, uma compreensão do próprio, do próprio patos, do próprio fundamento, da própria estrutura, Opa, hoje temos um trabalho em equipe, então o negócio hoje vai ficar melhor. <risos> isso, aí, isso, aí sim. Mas enfim, desde uma compreensão mesmo, como você está trazendo, né, mais originária, constitutiva da própria existência, como também, né, Adriano, é, também o próprio fato de que com o passar do tempo, e fundamentalmente a gente fala de contemporâneo quando a gente fala a respeito disso, é, numa compreensão de vida como, é, como uma espécie de uma empreitada volitiva né? da, ordem da, da ordem da vontade, da construção deliberada e do controle e que, é, neste sentido, é, não combina bem com uma certa ideia de, né, de, de bem-estar ou de qualidade de vida, como que, como que, é que, se, que, que se queira chamar, é a coexistência do sofrimento, ou seja, o sofrimento acaba realmente ganhando aí uma conotação meio, meio que de algo a ser expurgado, né? Enfim, evitado e retirado, né? é, evitado da própria existência. E, por conseguinte, entramos aí os profissionais também, né? os profissionais né, do campo da saúde em geral e, e da psicologia não é diferente, como sendo talvez um daqueles que são responsáveis por, por essa por essa tarefa, né? De <risos> aniquilar o sofrimento ali. Então, eu acho que é fundamental você trazer essa dimensão constitutiva mesmo, originária, né? Patológica numa outra compreensão de patos, né? E aí eu te devolvo a palavra. Você tem inclusive um texto. Você tem um texto que trata sobre isso. Gostaria de te ouvir sobre isso. E, e, e olha que paradoxo, né? Eu estava aqui no sofrimento da divisão, de dar atenção. Filhote aqui numa alta produção tecnológica, alta produção é, 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 tá, tá, tá virando produção literária. Pois é, pois é. Eu tenho eu tenho um texto que eu queria trazer algumas questões aqui para vocês que, que é, uhum. eu dei o eu dei o singelo o singelo título de o sofrer é do sofrente e do existente por uma fenomenologia do sofrimento. É, o que que eu quero pensar? E sempre me incomodou essa coisa de 
a gente colocar a condição do sofrimento apenas por uma valência negativa, apenas Sim. por uma valência aonde invariavelmente a gente teria que é, 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 que a nossa discussão, né, teria que lidar com o fazer, né, quer dizer tem um fazer com o um sofrimento. Isso, isso, isso é uma ramadilha muito complicada. E como, e, e como foi essa nossa discussão que a gente começou, sempre me incomodou essa ideia de que nós, como clínicos, teríamos, então, que cuidar deste sofrimento alheio. Né? E, por outro lado, também eu tenho aquela, aquela condição de formação que sempre pensou assim, mas peraí, por que, que eu não posso simplesmente integrar essa questão do sofrimento? Como os budistas mesmo colocam, né? Quer dizer, o problema não é nem o sofrer, o problema é Sofrer com o próprio sofrer, né? E aí, nesse texto, eu me, eu me deparo com três autores que são fundamentais aqui da fenomenologia para nós, que, é, que são, por um lado, Jaspers, para nós fundamental até para pensar uhum. na clínica, por outro lado, o, o, o Gadamer e depois o Paul Ricoeur, né? Por isso que eu, eu fiz esse movimento, começando pelo Paul Ricoeur, né? Um texto uhum. belíssimo, belíssimo dele, é, é, La souffrance n'est pas la douleur, né? o sofrimento não é a dor. Vocês encontram uma tradução, inclusive uma tradução portuguesa, no, 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 no site da Universidade de Coimbra, tem uma tradução bem boa desse texto. Texto interessantíssimo, texto duro, pesado, mas um texto belíssimo. Né? Que é exatamente assim, o, o, o sofrimento não é a dor. Né? A gente sente dor para um monte de coisas. Né? Eu me lembro, eu me lembro de uma, uma frase que sempre me impactou, muitos anos atrás, quando eu fazia ainda ainda estava em Brasília, que era do Campos da Paz. O, o, o doutor Campos da Paz é o idealizador da, da APS, Associação das Pioneiras Sociais, que é, gerencia, gerencia o maior hospital de reabilitação do Brasil, que é o Sara né? E eu me lembro que ele sempre dizia alguma coisa. Isso lá, antigamente, né? Eu, eu dizer isso hoje para gente que está chegando na idade que eu vou citar, já fica um negócio complicado, mas ele brincava dizendo assim, quando chegava alguém com mais de 50 anos para ele no hospital, né, um hospital de reabilitação, um hospital com basicamente que mexe com problemas de mobilidade, né, e, e chegava alguém com mais de 50 anos para ele e dizia assim, ah, doutor, estou com uma dor. Ele brincava e dizia, dor depois dos 50 anos é um bom sinal, sinal de que você ainda está vivo. Isso sempre pegou para mim, sabe? E aí, e isso sempre me carregou, até que um belo dia eu me encontro com o seguinte tema, que eu acho que é o tema da fenomenologia para nós discutirmos aqui. Uh, a fenomenologia me aponta a facticidade do sofrimento. Me aponta para o reconhecimento de que uh, a vida e a tragédia são paralelas, né? como dizia Jasper, como diz o Gadamer. O Gadamer tem uma passagem belíssima, na verdade, né? porque ele vai falar, falar isso. A tragédia é a ontologia visível. É aquilo que permite ao sujeito a expressividade intensa da própria vida. E que ele consegue, inclusive, transcender a sua própria realidade. Né? Com isso tudo, o que o Jasper e o Gadamer nos trazem é uma condição muito, muito singela. É assim, o sofrimento ele nos caracteriza, o sofrimento ele nos conduz, o sofrimento ele nos... Eu gosto de pensar assim, o sofrimento nos presentifica. Né? Com, isso, com isso aqui, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo uma defesa de uma, de uma... Não vou querer que a gente use silício, né? Não vou querer que a gente comece a se chicotear, não é nada disso. É simplesmente o reconhecimento de que há um paralelismo dialético entre sofrimento e prazer, em sofrimento e bem-estar, né? e, 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 e que a gente não precisa polarizar exacerbadamente isso. Né? O sofrimento ele, ele nos coloca para fora, como o Gadamer diz. Né? Então, eu acho que a fenomenologia ele nos, ela nos ajuda a presentificar essa condição, e que para a clínica isso é fundamental, porque eu vou olhar para a condição do sofrer do outro de uma forma completamente diferente. Né? Quer ver, eu vou te contar um caso, para te passar essa bola, eu vou te contar um caso que eu me lembro quando, quando eu ainda atendia um consultório lá em Brasília, antes de vir para cá, para Paraná, é, e, e chegou uma senhora, uma senhora que e já naquela época as, as, as pessoas já, já chegavam para o consultório com 
com o, o diagnóstico pronto, né? Chegou uma senhora para mim com diagnóstico de depressão, né? E eu sempre escutava, sempre escutava, escutava bastante, principalmente na primeira sessão, escutei, 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 e essa senhora, essa senhora soltou um rosário de sofrimentos e desgraças, assim, viúva, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu, sabe, sozinha, com uma dificuldade de vida, e ela falando, falando de tanto sofrimento, e eu escutava, 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 e ela falava, tem tanto sofrimento, tanto sofrimento, tanto sofrimento, e no final ela concluiu assim, pronto, doutor, tá vendo? Por isso que eu tô deprimida. O que é que o senhor acha? Aí eu olhei para a cara dela assim, e falei, olha, depois disso tudo que a senhora me contou, e ainda assim a senhora conseguiu falar desse jeito que a senhora falou, ela não está deprimida não, a senhora está muito bem. Percebe? E isso mudou muito na condição dela. Né? Eu acho que o sofrimento, o sofrimento ele tem, uma, ele tem uma posição de condição humana. E isso aí com certeza você pode falar muito melhor do que eu, né? Eu, 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 vou, eu vou por aí. Né? Pensa nisso. O que é que você acha? É, você me fez lembrar, você me fez lembrar, já que, já que a gente está na seara do, de, né, de situações marcantes que você viveu, você também me fez viajar no tempo. Tem uma situação clínica que eu também falo de vez em quando, quando eu lembro, eu comento o quanto retrata essa questão aí do sofrimento né, e como... E, 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 enfim, as possibilidades de lida com isso, né, muito embora sejam possibilidades que se <risos> invisibilizam muito nesse mundo técnico né, instrumentalizado que a gente vive. Mas isso me fez lembrar uma situação minha, Adriano, de anterior à sua ainda, hein? Porque situação, hum. de, S, situação de SPA. Opa! <risos> Situa SPA. Situação de serviço de psicologia aplicada, ainda em estágio. Estava eu estava eu passando pelo, 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 pela, pela recepção do SPA num dia que eu nem iria atender para fazer uhum. participar, de, participar de uma reunião, mas era um final de tarde, estava tava tudo bem esvaziado. É, e aí, essa história eu conto para os meus alunos, eles se divertem muito. E aí, eu passando pela recepção, só tinha uma pessoa, só tinha, já era um final de dia, assim, movimento bem pequeno, e tinha uma única pessoa sentada é, é, num, num, num dos... Do, do, das uma das poltronas ali da área de passagem, e era uma área de passagem para onde eu iria para uma salinha para participar da reunião. Né? Só que eu cheguei um pouco antes. E aí, ao, ao passar por essa pessoa, era um senhor, era um senhor, um senhor de aproximadamente aí uns 60 anos de idade. É, ao passar por ele, ele me interpelou, né? me, perguntou, me perguntou se eu era médico. <risos> me perguntou se eu era médico de cabeça. O senhor é médico de cabeça? E aí eu... <risos> Eu, diante daquela pergunta, eu perguntei para ele, né? Eu não respondi, mas perguntei para ele. É, o senhor, o senhor é, deseja algum atendimento? O senhor já procurou, foi na secretaria? Aí ele falou, não, eu cheguei e estou sentado aqui, que me disseram que aqui tem médico de cabeça. <risos> e aí pronto, eu já não lembrava mais da reunião depois dessa, né? <risos> e aí eu perguntei para ele, mas o que faz o senhor vir procurar um que o senhor chama de médico de cabeça? <risos> e aí, só nós dois ali naquele momento uhum. E aí ele me diz assim Não, porque as pessoas dizem que eu tenho problema de cabeça Minha família diz que eu tenho problema de cabeça E aí me disseram para eu vir aqui Porque aqui tem médico de cabeça gratuito né, Para nos atender Aí eu falei E, e o senhor tem noção? Por que, que as pessoas chamam de, acham que o senhor tem problema de cabeça? então? Acho, ah, porque elas acham que eu sou louco E aí ele e aí, nesse determinado momento, ele bota a mão no bolso e puxa uma, e puxa uma caneta, uma caneta estilo Bic, né? Uma caneta estilo mais antiga, e puxa uma caneta Biczinha, bem, bem esbirradinha, e ele diz assim, por, por exemplo, eu, eu, eu converso com a minha caneta. E aí as pessoas acham que eu sou louco. E aí, no momento que ele falou isso, eu já não lembrava mais de reunião nem nada. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte então. Vamos ali conversar nós três um pouquinho, vamos? Eu... É uma história que eu sempre lembro e que tem a ver com o que você fala. É engraçado. Você... Essa história é exatamente a mesma história clássica é, 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 que o Hipócrates foi chamado pela comunidade de Abdeira para cuidar do Demócrito, né? que ele estava ficando doido. Ele estava ficando doido por quê? Porque ele ficava sozinho debaixo de uma árvore, resmungando, falando mal do povo, falando... Veja que coisa interessante, né? A gente polariza essa coisa. Eu acho que é aí que entra a, a fenomenologia para a gente pensar. Né? 
Veja como as situações são corriqueiras e a gente acaba alienando. Que coisa curiosa. Eu converso com uma caneta, né? ou as pessoas dizem, puxa, eu estou com sofrimento, eu estou com uma dor no peito. Aí, de novo, eu volto para aquela outro, outro exemplo do sujeito que sofre com uma dor no peito. Né? Ou como diz a velha música do, do, do shot, né? ah, a doutor, ela, ele não, ela, ela sofre, ela, não, ela passa os dias suspirando, né, doutor? Não, mas ela não sofre nenhuma, nenhuma doença. O mal dela é do amor. Olha só que coisa curiosa, né? Então, de novo, o sofrimento. Né? Eu vou ler aqui uma passagem que eu acho que ajuda a gente a compreender isso. O sofrimento nos caracteriza e nos conduz. Essa é a dimensão trágica da existência. Claro que uma existência totalmente trágica não pode se tornar um fim em si mesma. Porque se assim fosse, a gente estaria aqui construindo um nihilismo. Uma atividade sem sentido. Não sofrer pelo sofrer, como diz Caliáspas. Mas a tragédia apresenta ela apresenta o sentido mesmo do existir podendo ser vivida como transcendência. Né? Qualquer um de nós que já viveu okay, é, 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 por amor, né? quantas, quantas situações, porque, por isso que eu acho interessante o conceito de situações limite do Iaspas, hum, situações hum. limite do Iaspas, nada mais são do que aquelas situações que nos obrigam a uma transcendência, a uma condição que vai além Há um lugar que vai além, né? Olha aqui, vou, vou acolher aqui. Ó. Opa, isso aí é fundamental. O filhote aqui está na alta <risos> produção, está ah. escrevendo melhor do que eu, diga-se de passagem. Muito, <risos> muito bom. Toca muito a bola para você, pode ir. Tranquilo, <risos> tranquilo, tranquilo. Isso que, você, isso que você falou aí da transcendência, Adriano, isso me faz lembrar, isso me faz lembrar é, é, entre muitas coisas, né? mas é, a experiência do Frankl. Né? O que o Frankl oh, fala, né? o Frankl fala exatamente sobre isso. Né? Lá, né, lá no, né, no sentido da vida, o que ele vai buscar justamente. Né? Quando ele vai retratar é, aquela situação de campo de concentração, né? é, é, só, né, só esclarecendo, o Frankl foi um é, um prisioneiro dos campos de concentração, um, um, um médico austríaco, e que foi é, é, enfim, capturado né, pelas tropas nazistas e passou por quatro campos de concentração, perdeu toda a família, né, e ele sobreviveu a quatro campos de concentração e justamente é, toda, toda, enfim, toda a produção dele intelectual se dá fundamentalmente a partir dessa experiência. Né, já, ele já tinha assim, uma certa notoriedade, mas, assim, tudo aquilo que nasce né, de, 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 de produção dele a partir disso é realmente de uma beleza é, singular. E é justamente o que, o que você falou sobre a transcendência. O Frank vai falar justamente sobre isso, né? A possibilidade da lida com o sofrimento, nesse caso não é um sofrimento qualquer, resgatando a ideia de situação limite que você traz de Jasper, né? Que eu acho que dialoga muito de perto com a ideia de finitude, né? com, a ideia de, com a ideia de limite de finitude, né, né, também aí no pensamento fenomenológico, pensamento heideggeriano também, é, e que, portanto, é justamente a possibilidade de transcendência desse momento né, é que nos dá uma condição de realização de um outro sentido experiencial com ele, né, é, o quanto ele nos anuncia, né, efetivamente. Né? Então, eu acho que isso que você falou de situação limite trazida por IASP, eu acho que é justamente isso. Agora, por outro lado, na verdade, é, corroborando com o que você está falando, né, Adriano, tudo isso é, é, é uma afirmação né, de uma dinâmica, de uma dinâmica né, dicotomizante né, de existência, né, que a gente naturaliza, que, que as pessoas naturalizam, né, de uma maneira geral, na relação com, com o sofrimento, tanto, é, é, como sendo possível uma espécie de separação, né, como sendo possível uma espécie de de, de, de relação, nossa relação destituída de sentido com o nosso entorno, né? dos nossos, né? dos nossos é, 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 ilimitados atravessamentos de ordem das mais diversas possíveis, e que, portanto, é, é o resultado disso, né? como a gente experiencia e vivencia isso, é, em tese seria passível de um controle, seria possível de uma extirpação, seria possível né? de uma espécie de, um, de uma lógica, né? É, é, e que pudesse, portanto, ser é, administrada da, maneira, da melhor maneira que, que desejamos e que queremos. Né? Ou seja, isso que você fala me faz lembrar muito uma ideia de é, 
possibilidade de resgate do mundo da vida na relação com o sofrimento. Uhum. Né? E aí eu te devolvo, porque aí você tem que entrar com tudo mesmo, que eu acho que é exatamente eu, eu, essa eu, questão. Eu acho que é esse que é o ponto central. Eu acho que é, acho que é importante a gente conversar aqui com o pessoal. Né? Inclusive, depois, uhum. depois o pessoal que tiver interesse no, no, no texto, eu tenho uma cópia desse meu texto em PDF. Uhum. Eu posso passar, só me passar um, um oi aí que eu passo depois. Eu tô, tô me referindo. A, aliás, eu até fazer uma propaganda. É um livro muito interessante para quem, uhum. quem gostar. Está publicado aqui no Sofrimento, psi, Sofrimento Humano, Crise Psíquica e Cuidado. Está organizado uhum. pelo professor Heleno é, Isílio da Costa, nosso colega, que Nossa. trabalha com, com, a, com atenção à, à primeira crise de psicótico, um livro fantástico, uhum. que está publicado pela editora da UNB. Eu indico para vocês conhecerem, mas o meu texto eu, tô, eu tenho em PDF, depois eu passo para vocês e passo a referência completa. Mas eu acho que tem dois, duas questões aí importantes para a gente discutir e clarear, já que a gente está na discussão do clareamento do campo, que são o que, que a gente está tentando falar de transcendência e uhum. o que efetivamente a gente está propondo enquanto fenomenologia. Então, de novo, Perfeito. vou começar pela fenomenologia. Nós não estamos aqui tentando é, 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 tornar a fenomenologia um, um novo estatuto de regulação. Não se trata disso. Se trata, sim, de uma proposição de compreensibilidade. Então, eu diria, eu diria o seguinte. Uh, primeiro, o, o, o papel da fenomenologia aqui para nós, e essa é uma tarefa hermenêutica, acho que a gente vai uhum. concordar nesse particular, o Sem papel dúvida. da fenomenologia aqui, na minha posição, que eu gosto de definir, é que ela me obriga a um desalojamento do lugar do conhecer para um lugar do não conhecer. Isso me permite, por exemplo, olhar para o fenômeno do sofrimento, seja o meu, seja o outro, como é, é, de uma forma é, não binária, ou seja, de uma forma que me permita integrar consequência disso, eu posso olhar para o sofrimento meu, para o sofrimento alheio e reconhecê-lo, inclusive, como uma condição de existência, que é isso que você está chamando a atenção, do, 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 uhum. do, é, como uma condição, ou um papel, ou uma, uma posição do mundo da vida. Isso é, isso é, essa é uma, é, uma, é uma questão. E aí a gente pode voltar daqui a pouco do ponto de vista um pouco mais técnico, porque isso tem que pensar aí, Perfeito. tem implicação isso na clínica? Isso tem implicações brutais. Muita na coisa. Clínica. Uhum. Porque isso, primeiro, me tira do lugar da necessidade de manipulação deste fenômeno. Veja, o uhum, que quer dizer isso? Uhum. O que quer dizer isso? <risos> quer, dizer, quer dizer exatamente a mesma condição de crítica que a gente faria, por exemplo, para a, a, o processo de modulação biomédico do sofrimento. Ah, estou em sofrimento. Toma essa medicaçãozinha aqui que você vai ficar bem. Quer dizer... Há, 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 um, há, uma, há um componente perverso no você vai ficar bem. Né? Mas e peraí? E se esse ficar bem for a própria alienação da sua condição de vida? O que, que é bem? Perfeito. O que, que é bem estar Perfeito. nesse lugar? Né? Então, assim, para a gente não se colocar no lugar, no mesmo lugar do médico, do tipo, ok, eu não vou te dar uma medicação, mas vou te dar uma, uma técnica, um relaxamento. Uhum. Ou, ou, não, vamos, vamos tirar desse lugar. A fenomenologia me desaloja exatamente porque me coloca no lugar de um não saber e no lugar de buscar, tentar compreender o que aquilo tem de significado naquele contexto. Esse é o primeiro lugar. Isso é fundamental. E aí, o um segundo ponto, inevitavelmente, me joga para a transcendência. A gente fala transcendência, transcendência é uma palavra meio polifônica, né? meio polifônica, sim, sim. a gente fica meio uhum. perdida. Mas eu acho que aqui, neste, neste contexto especificamente, transcendência também me chama a atenção para as possibilidades de crescer de se desenvolver, de, de aprendizado. Basta vocês perceberem que, à medida que a gente fica mais experiente, a gente fica, em tese, mais tolerante com algumas coisas, seja com sofrimento, seja com compreensão. Né? Então, assim, com isso, com isso eu estou chamando a atenção aqui para a necessidade de nós é, olharmos para o sofrimento não mais pela posição binária, mas por uma, por uma condição de paralelismo. Né? Por isso que eu brinquei no início, que é a segunda parte que eu acho que a gente tem que discutir daqui a pouco. Né? Existo, sofro, logo existo. Né? É o que me faz acordar. Veja, quem sai consciência, né? como eu gosto sempre do, 
do, de brincar com Garfield, quem sã consciência não sofre ao acordar de manhã cedo numa segunda-feira para ir trabalhar, por exemplo. <risos> né? Quando o Garfield fala, eu odeio as segundas-feiras, as minhas segundas-feiras me, 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 me obrigam a desalojar. Então, assim, é muito importante a gente limpar esse campo, né? Também não vamos uhum. fazer aqui uma ovação e dizer só uhum. pelo sofrimento você fala, não, não. Nós estamos falando uhum. de um paralelismo dialético. Perfeito. Mas, mas, e nós vivemos numa sociedade utilitária, o sofrimento ganha um, um, um componente muito duro, porque, afinal de contas, boa parte da clínica que a gente está se, se referindo se constitui no lugar de um fazer e de um lidar, de manipular com o sofrimento. E isso é muito sério. Às vezes, eu preciso... Eu preciso e acho que isso, algumas, algumas clínicas ensinam isso com muita clareza. A Gestalt ensina, a logoterapia ensina. Há um sentido de aprendizagem no sofrer e, às vezes, o sofrimento, o sujeito do sofrimento precisa se manter neste lugar para aprender a transcender esse próprio lugar. É assim que eu vejo, assim, no primeiro momento. Né? Por isso que eu estou sugerindo aqui pensarmos uma fenomenologia do sofrimento e não pensar uhum. o sofrimento como um recorte, entendeu? Uhum. O que você acha disso aí? Acho, acho. O que, que você acha, Adriano? Qual, qual o diálogo que você vê como possível no que você falou? Vamos pensar aí na ideia da facticidade, ok? É, é, de uma, de uma, de uma, aquilo que nós já retratamos em, outros, em outras conversas, é, eu estou chamando, portanto, aí de facticidade uma espécie de é, é, sustentação é, ou pelo menos de, uma, de um vigor, né? um vigor mais, 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 mais atento e potente para a sustentação de uma condição dialética, de uma, de uma dimensão, portanto, né, circular, constitutiva, co-originária, vamos dizer assim, co-pertencente, é, entre existência e essência, essência e existência. O que, é que você acha? Ou seja, quando você fala sobre, é, quando você é, me traz é, essa ideia da transcendência como a possibilidade do crescimento com o sofrimento, né, é, e o quanto ele nos anuncia, e que, portanto, é, é, essa essa talvez hesitação um pouco maior né, e necessária né, de uma temporalidade que a gente vive, onde, na verdade, o sofrimento deva ser extirpado, né? Uhum. É, se, se, né? ou seja, e aí, portanto, o profissional da saúde acaba ocupando muito esse lugar, é, quando, na verdade, essa extirpação é justamente aquilo que você falou, ou seja, essa extirpação é justamente um distanciamento de nós mesmos, é o distanciamento da condição é, 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 de sustentação do próprio, do, do próprio sofrimento. Né? E aí, quando a gente pensa nessa relação dialética né, entre existência, essência e existência, é justamente né, aquilo que possibilita esse sofrimento anunciar-me para mim como sofrimento, né? numa espécie de estremecimento, numa espécie de é, insustentabilidade né, de teses de mundo e generalidades e noção de todo, né, que, de certa maneira, esse sofrimento carrega consigo. Então, quando você, é, quando você traz né, essa reflexão sobre uma, né, um, um paralelismo, que eu achei interessante você falar isso, né, é, 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 eu acho que é justamente aí. Né, esse paralelismo acho que tem a ver com o fato de que... Assim, Paralelo ao sofrimento está a anunciação possível de uma tese de mundo que naquele momento se mostra como insustentável e que, portanto, diz de mim e que, portanto, é justamente, é justamente essa exploração ou essa aproximação ou essa vivência ou essa convocatória né, para um estar junto de mim né, na, na intensidade do meu sofrimento daquilo que ele pode é, 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 nos anunciar como talvez importante de ser refletido naquele momento né, de grande angústia, incerteza e, é, e insegurança. O que, é que você acha? Pois é, 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 e veja que, de novo, a gente fica aqui com as palavras, né? Então, a gente vai falar de angústia, sofrimento, eu, eu é. quero crer que a imensa maioria de nós não vai dar uma valência positiva, angústia, sofrimento. Perfeito. Né? Ao mesmo tempo, todos nós existencialistas vão dizer que angústia, sofrimento, ansiedade, como diria o Holomay, são elementos não só prementes como constitutivos. É, a gente sabe também, por um lado, que não se, não se caminha sem uma necessidade, eu acho que essa é outra palavra, que a psicologia pode ajudar, necessidade, se eu não tenho necessidade de um movimento, eu não me movimento, se eu não sentir fome, eu não vou buscar comida, por uhum. exemplo. Não é verdade? 
Uhum. E, 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 e esse, é, esse, é um, esse é um aspecto, né? E, por outro lado, a gente fica de novo nessa posição binária. Né? Talvez a gente possa chamar aqui o Paul Riquet para conversar com a gente um pouquinho. Mas eu sempre, sempre me chamou a atenção o fato de que, invariavelmente, e talvez inadvertidamente, a gente sempre se coloca em condições, por isso que eu falei do paralelismo, sempre se coloca em posições onde há uma ambiguidade nessa relação. O que, que eu quero dizer com isso? De novo, situações limites do Yasis. Situações ditas boas, desejáveis, também vêm carregadas de angústia, sofrimento, ansiedade. Né? Vamos pegar um conceito caro para o nosso amigo Sartre. Escolhas. Toda escolha necessariamente demanda uma abdicação, não é verdade? Se eu escolho ir, eu estou escolhendo não ir para outra, outro lugar. Né? Se eu escolho comer A, eu escolho não comer B. Se eu escolho é, é, fulano, eu, escolho, eu não escolho Beltrano. Tem sempre, em toda escolha você tem uma condição né, que seria talvez conflituosa. Eu acho que essa é a palavra interessante. Para nós psicólogos isso seria fundamental, conflito. Né? É, lembro sempre, sempre da, da posição de Kurt Levin, chamada dos múltiplos conflitos, quando ele vai, de, vai discriminar conflito, aproximação, aproximação, conflito, aproximação e esquiva, né? e ele dizendo assim, engraçado, conflito, aproximação, aproximação, é sempre mais fácil de resolver, né? porque você tem duas condições positivas, se você vai para um caminho, aumenta o valor repostador de uma e diminui a da outra, então a escolha é teoricamente mais simples. Né? Eu diria para o Kurt Levin, não é simples não, Kurt Levin, porque você nunca sofreu o drama de um self-service. Aquele self-service maravilhoso que você entra e não sabe o que você vai botar no prato. Né? E fica no desespero, a fila aumentando e você escolhendo. Será que eu vou comer esse salmão, este frango ao molho de laranja ou este filé ao molho? Né? É um sofrimento, não é verdade? É um sofrimento, é né? Nem vou aqui brincar com a história do sofrimento de colocar tudo no prato e depois, meu Deus do céu, como é que eu vou? E, ao mesmo tempo, ele falar que toda situação tem uma relação de dupla aproximação e esquiva. Ou seja, uhum. tem aspectos positivos e aspectos negativos, né? É aí que eu chamo, então, o Paul Ricoeur. Né? Nesse texto que eu comentei com vocês, o sofrimento não é a dor. Onde ele, onde ele vai definir o ser humano como aquele sujeito capaz de sofrer e de suportar o sofrimento. E aí eu acho que é nesse lugar que a clínica e a fenomenologia se entrecruzam. Onde é que elas se entrecruzam? No, na semiologia, no signo do sofrer. E aí é aquela história. Será que a clínica não é exatamente um espaço privilegiado da possibilidade da ressignificação das nossas condições existentivas? Ou seja, eu chego com quantos dos nossos é, clientes, pacientes, chegam com um sofrimento inalienável para o contexto da clínica? E vários dos, do, do, dos sofrimentos, né? como eu costumava brincar com os meus supervisionando, falo, eu não vou ser aquele clínico que vou resolver o problema da relação conjugal do sujeito da, ou da mulher lá. Não sou eu que vou dormir e acordar com o cônjuge. É ela que vai ter que viver isso. Então o que é o espaço da clínica? É de solução de problema ou de resolução de um sofrimento? Não. É um espaço de recontextualização e ressignificação desse próprio sofrimento. Né? Então quantas e quantas vezes esse lugar não é, é esse o lugar do entrecruzamento da clínica e da fenomenologia que o Paul Ricoeur está chamando a, a, a atenção. Né? Dor e sofrimento como dois desígnios para essa existência. Portanto, sofrimento é uma espécie de sintoma da própria vida. Né? E ele mesmo coloca ela, essa, essa discussão em, em dois contextos, né? em duas alçadas, em dois processos de relação. A relação eu com o outro e a relação do do uh, que ele chama de agir, sofrer, que é eu comigo mesmo. Né? Então veja como sofrimento, angústia, que são palavras que, e, e, curiosamente, começaram a, 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 a ter uma hipervalência negativa por conta de uma sociedade que foi se construindo em torno de utilitarismo, de funcionalismo, 
de um suposto bem-estar, tá? aí já discutimos isso, quanto que a OMS coloca aí uma condição de bem-estar ideal, né? o quanto que muitos discursos religiosos, os discursos ideológicos vão caminhar na direção de um estado perene, ideal, né? com uma ausência de sofrimento, como se todo mundo vivesse. Né? Nós temos mitologias construídas em torno disso, temos imagens construídas em torno disso. Vamos pegar, basta pegar aquele desenho animado muito bonitinho, aquele wall né? Você constrói uma sociedade onde as pessoas não vão ter trabalho, não vão ter... É, 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 não, trabalho... Da mesma forma que o trabalho é necessário, o ócio é necessário, o prazer é necessário, o sofrimento também parece ser absolutamente necessário. Né? Eu entendo um pouco por essa direção, sabe? E isso me chama muito a atenção para a gente tentar pensar o contexto da clínica. Sem então, sombra de dúvida. Agora, Sem sombra de dúvida. Olha só que frase você terminou, hein? Para a gente tentar pensar o contexto da clínica, né? Que eu acho que inevitavelmente nos conduz a pensar <coughs> é, é, a clínica nesse contexto contemporâneo que você falou. Ou seja, uhum. a clínica que acaba, é, Adriano, atendendo a um apelo histórico contemporâneo uhum. Uhum. de ser um espaço... É retificador, né? Um uhum. espaço, né? Mediante aí também no atendimento ao apelo histórico de um lugar de saber, de um lugar de fazer, né? Como sendo um lugar restituidor de um suposto, de uma suposta, de uma suposta condição de de, 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 um, de um suposto equilíbrio perdido. Uhum, 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 <risos> né? Então, assim, é muito importante. Uhum. Quando você traz essa questão de repensar a clínica, né, no seu contexto, eu acho que é, 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 essa é uma outra, né, eu acho que é um outro desdobramento fundamental do diálogo da fenomenologia com a psicologia, que é justamente rever né, esses nossos lugares de saber esses nossos lugares de fazer. E como você falou, você falou no início, eu estava aqui pensando, eu lembrei de um, de um diálogo tido é, em 1958, é, em Freiburg, quando havia uma certa aproximação dos pensadores lá da, do Oriente, da escola, chamada Escola de Kyoto, de Kyoto. Né? Uhum. É, com, com o pensamento heideggeriano, e isso me fez lembrar um, 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 um diálogo em que é, a Harig ajuda né, justamente para potencializar e dar vivacidade a esse, a esse diálogo, né, é, a, a figura do Koan, né, a figura do uhum, Koan, uhum. Né, muito, muito legal isso, né? Koan que é, assim, na tradição, na tradição oriental, é como se fosse uma espécie de uma narrativa, né, um questionamento, né, que no fundo é, não... não, não, não é, não busca, de certa forma, é, a, a, o seu, a sua concretude, a sua, né, o seu fechamento sob a, sob a égide, sob a lógica da razão. Ou seja, como se fosse uma pergunta que não busca a resposta. Uhum. <risos> né? uhum. E quando, você, quando a gente fala sobre a redefinição desse lugar, a ressignificação também desse lugar, isso me faz lembrar muito isso, né? que é como se fosse exatamente... E lá ele retrata né, a metáfora, retratada justamente a, meta, a, a metáfora do som, né? Uhum que é aquela metáfora que o som das coisas, né, quando a gente bate com a mão em alguma coisa, né, no, no, numa madeira, num vidro, num líquido ou qualquer coisa, né, a gente, é, 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 a gente né, se, se apraz facilmente com a versão de que você ouviu o som da madeira, que você ouviu o som da coisa. Né? Uhum. E é justamente o Kwan vai, vai retratar justamente isso quando, <coughs> quando ele faz uma pergunta, quando né, a ideia justamente é né, de que a pessoa que está fazendo a reflexão propondo a reflexão, quando faz uma pergunta, de, mas quando a gente bate palmas, né? Quando uhum. a gente bate palmas, né? De onde vem o som? De qual palma vem o som? De que, né? de que lado vem o som, né? Uhum. E eu acho que é justamente isso, é uma pergunta que, que não, não, não busca resposta, é uma pergunta que sugere deslocamento, né? Deslocamento de lugar, né? <risos> Trabalho, trabalho em equipe hoje está tá, tá perfeito. Mas, enfim, só né, dando continuidade aqui, né, gente? Então, assim, o que, o que seria esse deslocamento de lugar? Né? É, é justamente isso que o Adriano falou, né? A ressignificação dos modos de ocupação, dos lugares, a ressignificação do estatuto de verdade, né, do estatuto ontológico de verdade, né, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa. 
Né? Então, eu acho que isso é, é, é condição sine qua non para chamada para esse chamado é, para essa chamada espaço de ressignificação que é, dificilmente é propiciado se a gente não redefine um pouco os nossos lugares de olhar né? e nesse caso como vemos e como como estabelecemos que tipo de relação de sentido estabelecemos com o sofrimento nesse caso como a gente tem trazido contemporaneamente é realmente uma uma, uma tentativa de extirpação daquilo que efetivamente nos anuncia nossa singularidade né uhum. então acho que é fundamental mesmo e... Que bom que você trouxe o... o opa, derrubei aqui, meu. Derrubei em mim mesmo. <risos> que bom que você trouxe, você trouxe a, a, a escola de Kyoto, né? Engraçado que esse contato se deu, assim... Bom, bom não tem jeito de dar de histórico, acho mal barato. Uhum. Esse contato se deu na década de 20, uhum. né? quando os japoneses uhum. descobrem o Russell e o Heidegger. Verdade. Né? Começam a, a, a... Vão até a Alemanha. A gente tem várias fotos, vocês entraram na Russell Tate, vocês vão ter várias fotos do, do Russo recebendo uma, uma, uma comitiva japonesa. Né? Isso criou uma escola fortíssima, está aí uma outra discussão em algum momento para a gente fazer aí, uma escola uhum. fortíssima, que vai ter, um, que vai ter um, componente, um componente na psiquiatria fantástico, que é a figura do Bin Kimura. Mas você me, uhum. você, você me, 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 me trouxe de novo, e aí, aí eu quebro, porque não tem em tese nada a ver, e é o seguinte, a ideia do Koan, a ideia do Koan é a ideia de uma, quase que uma ideia de uma proposição reflexiva, né? Sim, sim. Eu acho, e, e, e o quanto que isso é fantástico para a gente fazer um paralelo com a clínica. O quanto uhum. que a clínica poderia ser essa, essa condição reflexiva, né? Uhum, Posição uhum. reflexiva. Quer dizer, o Koan não te ob... O Koan não tem um, não tem uma espécie, não tem aquilo que no Ocidente é muito, muito claro que é a, a, a moral da história, né? O Juan não tem um lugar definido para você chegar. Leva você a pensar. E, e é engraçado como isso se repete em algumas culturas. Você foi falando dos Koan Zen, e a gente costuma falar em Koan, Koan Zen, né? Zen, Zen, uhum, uhum, Zen budismo. Uhum. Mas a gente tem outras coisas muito parecidas. Na tradição judaica, você tem os contos racídicos que o Buber, recu que o Buber recolheu, né? E, e vários deles também com muito paralelismo com essa, com essa condição. Me lembrou agora um, um que o Buber conta é, é, no seu livro Histórias do Rabi, se eu não me engano, de um dos grandes mestres do racidismo, Dov Bed Medrish, se não me engano. Né? E depois que ele faleceu, os discípulos perguntaram para, perguntavam sempre né, o que seriam deles. Oh, puxa vida, morreu o mestre e tudo. E alguém perguntou assim, o que era mais importante para o mestre enquanto ele era vivo? Aí perguntaram para o grande discípulo dele, o discípulo dele parou, pensou, parou um pouquinho e respondeu o que ele estivesse fazendo naquele momento. Bem, é bem essa coisa do, 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 do... Deixa eu te tirar do lugar do conforto, né? Uhum. Eu acho que aí tem um, 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 um paralelo interessante. O sofrimento ele nos tira de um certo lugar de acomodação, de conforto. Né? Uhum. É, sofrer, e, e, e tem uma característica que está no texto do Porricain, que me chama a atenção, que é o seguinte, sofrer é sempre um sofrer muito. É sempre sofrer muito. Qualquer, qualquer sofrer para o sofrente é sempre um grande sofrer. Independentemente do, 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 do fato concreto, né? Uhum. E isso é uma coisa que a gente sempre fica, fica uh, uh, à mercê de pensar, né? Porque a gente tende a tentar valorar por uma hierarquia. Uhum. Né? Fazemos uhum. ou não fazemos? Não, é. não, não, peraí. É, é que nem aquela situação, né? Uma vez, uma vez me aconteceu um negócio absolutamente pitoresco. É, acho que a melhor palavra é pitoresco. Foi surreal o que aconteceu no meu consultório, uhum. né? É, chegou chegou uma, uma paciente, né? Aquela coisa que você está esperando a paciente chegar, está esperando ela chegar. Chegou a paciente em prantos. Em prantos. Aquele sofrimento de prantos. Que imediatamente você já pensa: quem morreu? Né? É, é, e de fato havia falecido o pai. De fato havia falecido o pai. Então, é uma dor, a dor da perda de um ente querido, né? É incomensurável. E a gente fez a sessão, tal, tudo, acolhimento, tal. O tipo da sessão que não tem muito o que fazer, não, tem, não dá muito colo, né, muito acolhimento. E ela foi embora, 
um pouco mais aliviado e tal. E aí veio a sessão seguinte. E na sessão seguinte me chega novamente uma segunda paciente em prantos, em sofrimento também, em prantos. Eu falei, meu Deus do céu, quem morreu? E, e aí ela responde, meu gato de estimação morreu. Olha, olha, olha que coisa pitoresca. Quer dizer, o sofrer para o sofrente é sempre um sofrer é, 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 é um sofrer do absurdo, né? Uhum. Do absurdo. E aí, né, isso é o Paul Ricoeur falando, né? O Paul uhum. Ricoeur falando. O sofrer é sempre um sofrer muito. Mesmo que tenhamos formas distintas de viver o sofrimento, essas formas distintas aqui a gente já chama, por exemplo, o Marcelo para para comentar, mesmo que tenhamos variações desse sofrimento, né? Mas nós podemos suportá-lo e to tolerá-lo, né? O, sofri, o sofrente sofre e vive o seu sofrimento vivendo, apesar desse sofrimento. Né? Eu acho que esse é um. Isso é só por ficar no, no, no chamando. Isso é mundo da vida. Perfeito. Perfeito, perfeito. É. Agora é muito, muito, muito interessante isso, Adriano. Você me fez lembrar também aqui agora. É, você me fez lembrar uma questão fundamental para a gente, né? Eu acho que, e, aí, e aí não tem jeito, a gente vai pegando e vai abrindo, vão surgindo temas, né? É, que é a questão, uma questão, uma questão caríssima para o pensamento fenomenológico, caríssimo o pensamento fenomenológico russeliano, que é a questão da evidência. A questão da evidência, né? É, é, é uma boa. A questão da evidência é fundamental, porque a gente está diante justamente. Né, dessa experiência é, fundante, de fundamentação, essa experiência de consistência, essa experiência né, é, é, que, que anuncia né, uma verdade existencial, vivencial, experiencial, inequívoca. Né? No caso, aí, como você falou da paciente, né, com a perda do gato de estimação. Né? É, e eu acho que isso nos, assim, nos anuncia uma possibilidade que é absolutamente fundamental. Né? que é justamente isso que a gente fala, e tem muito a ver, mais uma vez, né, com essas, essas, essas capturas do pensamento contemporâneo, né, que a gente está tão exposto, que é a impossibilidade dessa hierarquização, né? uhum. a impossibilidade da comparatividade, a impossibilidade da substancialização. Porque, em última instância, é, toda comparatividade, toda hierarquia se dá numa comparatividade. Toda comparatividade se dá a partir de uma substancialização. E toda substancialização se dá a partir da possibilidade do todo, do todo possível daquilo. <risos> então, eu acho que quando a gente resgata a questão, quando a gente resgata a questão da evidência, né? é, tem até uma passagem muito bonita do próprio é, Henri Bergson, né? no texto de aulas, que ele uhum. aulas de psicologia e metafísica, é uma passagem muito interessante também sobre isso, quando vai falar justamente sobre esse caráter né? de, né? De, de, de falibilidade da tese do todo. <risos> Que é, em, em última instância, né, em última instância, a possibilidade dessa substancialização. Então, assim, eu acho que isso que a gente está falando também né, e, e ramifica né, para muitos outros temas, mas a gente chega inevitavelmente no problema da experiência da verdade. Né? No problema da experiência daquilo que se anuncia como, é, é, como, 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 como legítimo, que anuncia a legitimidade daquele existir naquele momento. Né? E, e que é e que é talvez justamente aquilo que a gente está dizendo que é o que há de mais valioso no sofrimento, talvez. <risos> a anunciação... Da, vai falando da... que eu estou acompanhando. Vai falando tá que eu estou acompanhando. Tá certo. É. A anunciação é. daquela existência de momento que sofre e que é, esse sofrimento carrega, anuncia a possibilidade né, de um existir daquele momento ali, agora absolutamente legítimo, incomparável, incomensurável... <risos> É, e que, portanto, é, não é passível, né? não, não cabe em nenhum tipo de, de mensurabilidade avaliativa ou julgativa. Então, eu acho que isso é fundamental. Deixa eu, deixa eu ler um pedacinho aqui do texto, ver se você acha que... Eu, eu acho que cabe exatamente no que você está falando. Né? Uhum. E aí eu vou retomar de novo aqui, meu amigo Iaspas. Né? Mas, gente, eu acho que Iaspas precisa ser urgentemente recuperado. Né? <risos> gente... Nossa, precisamos muito reler esse cara. É, é. E reler a sua filosofia da existência, que a gente não, não conhece. Ele foi, de certa forma, eclipsado um pouco pela, uhum. pelo Heidegger, que de fato passa a ser sim, o grande, sim, sim. grande filósofo do século XX. Né? Mas, olha só, né? retomando aqui, um parágrafo aqui pequeno, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando. E aí junta com aquilo do mundo da vida, que a gente estava comentando antes. O sofrente sofre, 
e vive o seu sofrimento vivendo apesar deste. Vivendo. A ênfase que eu estou dando é em vivendo apesar deste. Quer dizer, eu vivo e sofro e, sou, e vivo apesar do sofrimento ou apesar do prazer, enfim. É aqui que nos encontramos com calhaspas quando nos lembra que há situações simples e situações limite. Grandes situações. Né? As situações plenas. E que são estas as que realmente constituem o homem como existente. Como existência, estou sempre em situação. Como existência, estou sempre em situação. Quer dizer, é absolutamente é, é, impossível se pensar um existir solipsista uhum. destacado uhum. da realidade. Uhum. Né? Uhum. Como existência, estou sempre em situação. É a partir destas situações limite que se chega a ser o a possível existência em nós. A situação, olha que interessante, isso aqui é para você, você vai adorar. A situação é o da, do Dasein, que o aponta como um Dasein, como um ser em situação no mundo. Um mundo no qual se descortina a existência que eu sou. Eu sou uhum. como Inderweltsein, como um ser no mundo situação que é contexto concreto, espacial, histórico, onde se encontra o sujeito. Né? Mas a nossa existência não é apenas situada, mas é igualmente presa a condições não escolhidas, que mesmo assim devem ser assumidas. Por isso que as situações limites são nascimento, morte, sofrimento. É o limite que nos determina e nos estrutura. Né? Sofrimento como limite que nos determina e nos estrutura. Isso me parece ser é, 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 é central. Né? Central. Sem é dúvida, sem dúvida. Gente pensar, né? E que depois tem um componente fabuloso. Que depois a gente pode se propor aqui, mas que não vai dar tempo hoje, certamente. Mas hum. que aí eu já deixo a gente aqui a bola para a gente pensar. Que é como que a gente pode avaliar tudo isso à luz do que a gente chama de psicopatologia. Né? Perfeito, perfeito. E aí é como, você por três minutos finais. como você falou, é, a gente está caminhando justamente para um fechamento. É, a questão da, né, da psicopatologia, né, Adriano, que, que assim, é, 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 não é, né, não se restringe exclusivamente a uma compreensão é, cientificista. Né, né, a compreensão psicopatológica ela se dissemina né, de uma maneira geral e dentro ou fora dos ambientes mais técnicos. Né? É, dentro disso que a gente tem falado, por exemplo, um, um dos fenômenos muito decorrentes disso é a própria, o próprio problema da medicalização, né? como a gente citou no início, uhum. né? ou seja, né, o, o, o avanço do fenômeno da medicalização é, mostra, né, eu acho que mostra muito claramente para a gente é, qual o lugar que a gente reserva para a possibilidade de viver a intensidade de nossos sofrimentos nas suas modulações mais anunciativas de nós para nós mesmos. É, o quanto isso é restrito, né? o quanto uhum. isso, no fundo, não é algo, não é algo que passa pela, 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 pelos nossos planos no sentido mais mediano do existir. É, então, assim, eu acho que isso que você está trazendo do, do resgate do Iaspas é absolutamente fundamental, essa dimensão, essa dimensão do Mitzayn, essa dimensão do ser no mundo, essa dimensão da intersubjetividade, do mundo intersubjetivo, dessa inseparabilidade. E aí, fecha você anunciando o que, que a gente não pode deixar de pensar a partir disso para a semana que vem. Pois é, vamos ter que pensar o que, é que a gente vai falar de semana que vem. Eu estava até pensando que não seria legal a gente começar agora a pensar alguns conceitos. Perfeito. Não vou definir agora, mas vou fechar lembrando as três grandes categorias da nossa relação com o mundo: o Unwelt, meu mundo ambiente, o Mitwelt, meu mundo humano, e o Eigenwelt, meu mundo próprio. Finswanger, Jaspers, Heidegger, Russell, fenomenologia. E vamos pensar para a semana que vem. Valeu, meu amigo. Valeu, muito cara. bom, mais uma vez, um grande abraço, abraço a todos que tiveram, muito obrigado aí pela participação também de todos, até semana que vem, até a próxima. Um abraço, Adriano. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.